नमस्कार मित्रों इन टूडेज वीडियो आई विल मेक एन आर्डी पायलट बाइक ऑप्टर यूजिंग अ क्रॉस फ्लाइट फ्लाइट कंट्रोलर आई स्टार्टेड द प्रोसेस बाय डिजाइनिंग द बाइक ऑप्टर इन फ्यूजन थ्री सिक्सटी आई ऑल्सो क्रिएटेड द स्लाइडिंग बैटरी ट्रे टू होल्ड द बैटरी इन प्लेस ओके सो अवर डिजाइन इज रेडी नाउ टू कन्वर्ट दिस वर्चुअल डिजाइन इन टू रियलिटी आई डिसाइडेड टू यूज द जे एल सी पी सी बी थ्री डी प्रिंटिंग सर्विस जे एल सी पी सी बी इज अ पॉपुलर मैनुफैक्चर ऑफ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स ऑफरिंग मल्टी लेयर पी सी बीज फ्लेक्स पी सी बीज पी सी बी असेंबली सर्विसज एंड एस एम टी स्टेंसिल्स डिसाइड्स पी सी बीज दे ऑल्सो प्रोवाइड थ्री डी प्रिंटिंग एंड सी एन सी मशीनिंग सर्विसज दे प्रोवाइड थ्री डी प्रिंटिंग सर्विसज विद डिफरेंट टेक्नोलॉजीज मटेरियल्स एंड सर्फेस फिनिशेज इवन दे ऑल्सो प्रोवाइड मेटल थ्री डी प्रिंटिंग सर्विस दे ऑफर ऑलमोस्ट एवरीथिंग यू नीड टू प्रोटोटाइप अ प्रोडक्ट दे यूजर फ्रेंडली इंटरफेस मेक्स द ऑर्डरिंग प्रोसेस इजी इवन फॉर बिगनर्स टू ऑर्डर योर थ्री डी प्रिंटेड पार्ट्स विजिट जे एल सी थ्री डी पी डॉट कॉम अपलोड योर एस टी एल फाइल चूज योर सेटिंग एंड ऑर्डर हाई क्वालिटी थ्री डी प्रिंटेड पार्ट्स एट अ रिजनेबल प्राइस जस्ट लाइक द पी सी बीज आई रिसीव दिस थ्री डी प्रिंटेड पार्ट्स विद इन अ वीक दिस टाइम आई चूज एफ डी एम एज द थ्री डी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड पी एल ए ट्वेल्व सी एफ एज द मटेरियल एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई अदर टेक्नोलॉजीज इन फ्यूचर नो डाउट द प्रिंट क्वालिटी इज अमेजिंग द मटेरियल फील्स वेरी स्ट्रॉग एंड ड्यूरेबल सो इफ यू डोंट हैव अ थ्री डी प्रिंटर दैन जे एल सी थ्री डी पी माइट बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू चेक द डिस्क्रिप्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सो दीज आर द पार्ट्स आई ऑर्डर फ्रॉम जे एल सी पी सी बी नाउ लेट्स प्रिंट द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स विद क्रियलिटी एंडर थ्री वी थ्री प्लस थ्री डी प्रिंटर इफ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दिस अमेजिंग थ्री डी प्रिंटर चेक द डिस्क्रिप्शन और क्लिक द आई बटन टू वॉच अ डिटेल्ड वीडियो All right guys all the 3D printed parts are ready now we can start the assembly process Before we continue the assembly process, let me tell you about today's sponsor, LTM 365, the first open platform for electronics hardware development that keeps your team connected, regardless of where they are. With LTM 365, you can collaborate securely in real time, efficiently manage your design and components, and simplify the entire development process from initial concept to final production. No more disjointed workflows experience, a smoother, faster path to delivering your best products. Bring your next big idea to life with LTM 365. And if you are a student and want to be job ready in electronics design then try LTM student lab just enter your university email to get started for free you will get free access to PCB design courses LTM designer and LTM 365 so you can collaborate with your mates and earn a certificate that recognized by top industries in India learn real skills that lead to real job with LTM student lab check the link in the description to get more information now let's continue the assembly process
Now this is the time to program the bicopter. I made a separate video for the programming part. The video link is available in the description. If you are wondering what device I'm using to tighten the screws, so it's an electric screwdriver from Sequire. It comes in this storage bag along with its accessories and the screwdriver itself. It has two control buttons and an OLED display which shows the status of three modes, six torque gears and 600mAh battery. One of its amazing features is its angle sensing mode in which the rotation angle is directly proportional to the speed of the screwdriver. So if you want to buy this electric screwdriver then check the description. Just after completing the assembly process, I went outside the studio and took its first flight test. I was happy that it was flying, but suddenly I realized it was wobbling around the U axis. So I connected it again to Mission Planner and increased the D gain value of the U. Then I performed the second flight test. This time the wobbling was reduced, but it was still there. So I again increased the D gain value of U and went outside for the third flight test. In this test, the wobble was gone, but I was flying it to a certain height because of limited space. So I went to a city park for the final test. After this test, I realized it is also wobbling around the pitch axis. So I increased the degain value of the pitch. After this flight, I realized it flies normally for a certain time, but afterwards it suddenly starts moving in an uncertain direction and my control becomes less effective, leading to a crash landing. In the end, it seems like it might be a hardware issue. I'm holding off on this project for now. If anybody knows what the problem might be, please let me know in the comment section. If I succeed in solving the problem, I will definitely give you an update. That is it for today guys. I'll see you in the next one.